Merci beaucoup, bonjour. Nous avons décidé d'inclure ce dernière séance à l'IDM avec l'idée de nous tourner vers l'avenir. Le forum d'examen des migrations internationales qui est prévu dans le pacte mondial sur des migrations sur ordonnée régulière s'approche à grands pas. Il devrait en fait avoir lieu en mai 2022, si possible en présence à New York. Et il est extrêmement important de vous écouter pour savoir comment est-ce que vous envisagez la préparation de ce forum d'examen. Il s'agira en effet du premier forum de ce type, et donc il sera important de saisir cette occasion afin de façonner son fonctionnement, son niveau d'ambition, car cela va établir une norme pour la vie. en tant que coordinateur du réseau des Nations Unies sur l'immigration, j'aurai l'opportunité de fournir un briefing aux États membres quant à la préparation de ce forum mardi prochain, le 19 octobre. Le président de l'Assemblée générale a été invité à me rejoindre pour cette réunion. Néanmoins, vous le savez, comme c'est indiqué dans le pacte mondial, le dialogue international sur l'immigration constitue l'un des principaux forums pour le dialogue sur les politiques migratoires dans le cadre de l'OIM. Il est fait référence à cela comme un élément qui doit contribuer au Forum d'examen des migrations internationales. De maintenant jusqu'à mai, nous allons avoir de plusieurs moments importants qui constitueront des jalons pour ouvrir la voie sur l'établissement de ce forum. Tout d'abord, la publication par le secrétaire général de son rapport sur la mise en œuvre du pacte mondial sur les migrations sur ordonnées régulières. Nous pensons en fait sérieusement à organiser la prochaine édition de l'IDM au printemps 2022, au tout début du printemps, en février en fait, au moment du lancement du rapport du secrétaire général. Nous souhaitons faire fond sur les contributions de fonds que l'IDM nous fournit, nous a fourni en fait au cours des dernières années. En effet, en 2020, vous vous en rappellerez, nous avons dédié une séance quant à la mise en œuvre opérationnelle du pacte mondial pour la réponse et la relance après la pandémie de COVID-19. Et lors du premier IDM de cette année, nous nous sommes penchés sur les liens entre l'immigration et les changements climatiques. Aujourd'hui, nous arrivons à la conclusion de la deuxième édition de l'IDM de 2021 et la meilleure façon de conclure, justement, c'est de vous poser quelques questions. Me Alors, tout d'abord, quelle est la meilleure voie pour que l'IDM contribue au Forum d'examen de l'immigration internationale en 2022 Quelles seraient les recommandations essentielles au Forum Recommandation donc de l'IDM au forum. En particulier, comment se pencher sur les liens entre le pacte mondial et le programme à l'horizon 2030 en matière de contribution des migrations au développement. C'est un véritable privilège pour moi que d'avoir avec moi une table ronde qui va nous aider à réfléchir et à nous tourner vers l'avenir. Voilà pourquoi je tiens en premier lieu à remercier nos intervenants. Tout d'abord, M. Sanjay Bhattacharya, vice-ministre au ministère des Affaires étrangères de l'Inde, qui est en ligne avec nous. Ensuite, Christine O'Dwyer, du service d'action extérieure européen à Bruxelles. Et enfin, non des moindres, José Luis Pardo Cuerdo, ambassadeur, envoyé spécial des affaires de la migration de l'Espagne. Alors, bon, je vais 
Bhattacharya. En premier lieu, M. Sanjay Bhattacharya, vous avez la parole. Monsieur, la Thank parole you. est à vous. Merci. Monsieur le directeur Vettorino, mesdames et messieurs les intervenants, bonjour, bonsoir. La population de l'Inde célèbre aujourd'hui l'un de ses plus grands festivals. Dix jours de festivités en réalité. Durga Puja in the east and south and Navratri across most of the country. So we extend the greetings and warm wishes of over a billion people to all of you. C'est donc plus d'un milliard de personnes qui célèbrent cette journée et qui vous transmettent leur salutation. Nous célébrons la renaissance de l'esprit humain face aux différentes réservées, avec des interactions. Nous avons des interactions avec différentes communautés depuis la nuit des temps et nous tirons les bénéfices, en réalité, de nos instincts migratoires et de nos traditions. Monsieur le directeur général, merci de nous avoir invité à participer à ce dialogue international sur la migration. Has a significant Vous le savez, l'Inde a une grande empreinte dans les dynamiques migratoires de notre diaspora. qui sont des citoyens non-résidents présents dans plus de 150 pays. Leurs contributions aux des pays de destination reconnus. Dans certains cas, ils ont adopté leur pays de destination comme leur nouveau foyer. Et de nombreuses personnes de cette diaspora occupent des postes de haut niveau dans les sciences, la technologie, les milieux universitaires, les milieux politiques, l'art, la culture. Nous, en Inde, on se rend compte de l'importance et des bénéfices d'un monde interconnecté. Et nous sommes disposés à jouer un rôle pour dégager des consensus sur les questions migratoires et la mobilité humaine alors que nous faisons face à des temps difficiles. La migration et très importante est la pandémie de la COVID-19 a affecté tout particulièrement les questions migratoires depuis un certain temps. Nous voyons des restructurations, des échanges technologiques, de nouvelles industries qui apparaissent, l'utilisation des données et de sociétés vieillissantes. Différents facteurs qui ont des répercussions sur le marché du travail. Dans cette époque riche en mutations, nous devons faire preuve de dynamisme pour répondre aux circonstances changeantes pour tirer plus d'avantages aux bénéfices de nos populations. L'intégration des politiques de migration dans le programme de développement est par conséquent essentielle. Le pacte mondial pour des migrations sur un données régulières qui a été signé à Marrakech constitue un jalon important et un résultat important au niveau multilatéral. Une plus vaste acceptation de ces concepts permettra d'avoir un plus grand élan au niveau international et ce, fin de la réalisation des ODD. Dans le même temps, ce pacte mondial doit tenir compte des nationales. Mais c'est également être dynamique, évolutif, en intégrant les nouvelles questions et les nouvelles possibilités, ainsi que les nouveaux défis. L'Inde est membre de l'OIM et depuis que c'est le cas, nous avons participé à différentes activités. Notre priorité aujourd'hui, c'est de savoir comment avoir une véritable relance après les effets négatifs de la COVID-19. Et ce, en particulier pour les migrants qui ont été très durement touchés. L'Inde a partagé notamment avec le Conseil de l'OIM une proposition de projet sur des accords mutuels pour son de centre de migration de l'Inde. New Delhi a participé à un projet pour établir un cadre de gestion des migrations fondé sur les données qui soit centré sur les migrations. Dans ce cadre, les meilleures pratiques, la bonne gestion des données 
sont étudiés pour établir des politiques fondées sur les données tout en étudiant des possibilités de nouveaux corridors migratoires en se fondant sur des données et des tendances sectorielles spécifiques. Le projet vise également à avoir des stratégies conformes aux objectifs de mon gouvernement et des ODT. Ceci doit également être conforme à la stratégie des données de l'ONU, ce qui devrait nous aider à réaliser les objectifs du programme à l'horizon 2030. Ce projet facilitera les approches fondées sur des éléments factuels et ce, pour avoir des migrations qui soient bien gérées sur ordonnée et légales. En dehors de cela, l'Inde s'est joint à différentes initiatives sous le gouvernement de y compris le processus de Colombo, le dialogue de Abu Dhabi, le processus de Budapest, Par ailleurs, l'Inde a également discuté avec l'Union européenne sur le programme commun sur la migration et la mobilité. For collaboration between India and EU de member states pour la has common objectives and, and recommendations on migration management. Commun, and we are focused on four de la migration. priority areas: nous nous organizing sur regular migration, maximizing the development of impact, promoting international protection, and preventing unlawful irregular migration. Additionally, this understanding has en led to bilateral agreements with several. Bilatéraux avec plusieurs pays membres de l'UE pour promouvoir la migration et la mobilité. L'Inde cherche à être en adéquation avec l'aspect clé du pacte mondial au travers de différentes initiatives dans notre stratégie nationale des voies légales de migration a toujours été indiqué comme la base de notre loi sur l'immigration qui fait l'objet d'un examen actuellement. For the benefit of welfare of workers in the system, qui soit profitable pour les travailleurs indiens à l'étranger. Cette plateforme fonctionne comme guichet unique pour l'inscription, la rénovation et avec également un dispositif de sécurité pour la publication de tous les données au travers de ce système e-migrate, la migration en ligne. Nous pouvons gérer différents aspects en Inde et à l'étranger et agir le cas échéant contre des institutions qui appliquent des processus de recrutement qui ne sont pas éthiques. Nous travaillons à l'intégration de ce portail dans le portail d'immigration de certains pays pour renforcer la transparence et élargir les possibilités pour les travailleurs. Ce portail immigrate ne se limite pas à quelques pays. Il est ouvert à tous les employeurs étrangers de par le monde pour qu'ils cherchent des talents en Inde. Nous nous sommes rendus compte pendant la pandémie, plus que jamais, que les compétences sont un vecteur important de promotion des retours des migrants pour garantir des migrations sur ordonnées et régulières. Nous avons lancé la formation en amont du départ, en particulier pour les travailleurs migrants qui ont peu de compétences ou qui n'ont pas de reconnaissance. Which means your go skill, go with assurance. The PDOT program provides soft skills in terms of culture, language, local rules and regulations of the destination country. Il faut travailler avec les pays de destination et mettre en place des mesures. Mon gouvernement le fait au travers des ambassades à l'étranger. The Pravasi Bharatiya Bima is not for the insurance de l'Inde pour la sécurité sociale and the mother qui est proposé à tous les travailleurs migrants et un portail également pour transmettre les doléances. Ensuite, pour lutter contre le trafic, la traite et l'immigration irrégulière, l'Inde a ratifié des conventions India has also established partnerships Quant au renforcement des compétences, nous avons établi des partenariats avec des gouvernements, des, entités, des chambres des industries et des entités étrangères afin d'établir le centre des compétences afin de guider les migrants potentiels en se concentrant sur les tests des compétences, le renforcement des compétences, les prescriptions linguistiques, des accords récents que nous avons signés avec certains pays et d'autres tels que le 
le Japon, le Royaume-Uni, le Portugal, font partie d'une nouvelle génération d'accords qui mettent l'accent sur la coopération sur les compétences pour tirer profit de notre dividende démographique dans le nouvel destination. En conclusion, J'aimerais suggérer ces trois éléments. Tout d'abord, les politiques doivent accorder la priorité au retour des migrants conformément aux priorités de développement. Deuxièmement, nous voyons la pertinence d'un renforcement du multilatéralisme, du plurilatéralisme et des coopérations bilatérales sur les questions de la migration et de la mobilité. Troisièmement, nous devrions fournir en tant que gouvernement un environnement propice dans lequel les travailleurs chercher des voies juridiques pour soutenir les objectifs des pays de destination, tout en reconnaissant leurs contributions. Quatrièmement, il est essentiel d'envisager des approches alternatives pour intégrer les objectifs du Pacte mondial dans les priorités nationales des différents pays par rapport aux questions migratoires. Enfin, cinquièmement, des scénarios en rapide mutation requièrent des réponses dynamiques. Je suis sûr qu'une approche collaborative avec un partage des informations et des expériences pour l'adoption d'un programme holistique et pragmatique se fondant sur le pacte mondial, qui a vraiment changé la donne, cela pourra ouvrir la voie à un forum d'examen des migrations couronné de succès. L'Inde est disposée à travailler avec la communauté internationale pour des résultats qui soient profitables à tous et toutes. Je vous remercie. Thank you so much. Thank you so much, Minister, and thank you for providing us with a number of guidelines that we should take on board when preparing the International Migration Review Forum next year. We appreciate very much. Now I will uh, turn to Mrs. Christine O'Dwyer from the European External Action Services that uh, links with us from uh, Brussels. Madam, you have the floor. Madame Thank you, Mr. Director General and um, panelists Merci, and Général, participants. I'm very um, uh, honored and, and glad to be addressing this dialogue um, today, which touches on uh, very important uh, uh, very important issues that are obviously uh, going to be keeping us busy for the months to come. In fact, um, it is firmly the, our belief at the External Action Service as well as our colleagues in the Commission that the global challenges we are facing today will be le problème que l'on rencontre aujourd'hui impose des solutions mondiales et ceci ne peut s'appuyer que sur une approche multilatérale commune qui s'appuie sur la solidarité des droits de l'homme et l'ordre international basé sur les règles. Le pacte mondial pour la migration est en soi une réussite du multilatéralisme, à notre avis, puisqu'il s'appuie sur un une approche de toute la société, tous les gouvernements et toutes les communautés, ce qui en soi est une réussite. Ces principes font partie du travail de l'Union européenne sur la migration aujourd'hui, le travail de la Commission et notre bureau pour soutenir la mise en œuvre du pacte mondial sont ancrés dans le nouveau pacte pour l'asile et la migration que nous avons publié, que la Commission a publié en septembre 2020. Ce pacte propose une stratégie renouvelée pour prendre en compte les dimensions internes et externes de la politique migratoire européenne. C'est un texte plus global, plus fiable et vise un système plus juste de migration dans l'Union européenne. Bien entendu, pour toute personne qui suit ces discussions, il ne s'agit pas toujours d'une discussion simple et entre nos États membres, il y a des positions divergentes et les membres ont des, euh, avis différents, des objectifs différents. En accord avec le pacte mondial, les objectifs du pacte mondial, nous reconnaissons la nécessité pour l'Union européenne de créer un partenariat solide et adapté avec les pays d'origine, de transit et de destination. Nous voulons renforcer notre cadre intégré pour s'engager avec des partenaires et nous pensons vraiment qu'il est nécessaire d'écouter les préoccupations de nos partenaires et des pays avec lesquels nous voulons en discuter. 
Très souvent, lorsque nous avons des négociations, des discussions, une des grandes préoccupations qui émergent, c'est la crainte de la fuite des cerveaux et la crainte de perdre des opportunités. Donc, nous essayons d'entendre de, euh, ces préoccupations dans nos propositions. Nous avons intensifié les dialogues internationaux, multilatéraux et plurinationaux. Nous voulons essayer d'autonomiser autant les parties prenantes que possible dans nos discussions. Et nous ne pensons pas qu'il y ait une solution à taille unique en termes de politique migratoire. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous travaillons pour développer, tel que je vous l'ai dit, une approche personnalisée qui est spécifique dans son contexte, mais s'ancre sur les principes communs du pacte mondial. Dans ce, travail, visant à, dans ce travail, nous aidons les pays à accueillir de grandes, euh, des grands groupes de personnes déplacées ou demandeurs d'asile, et ceci est notre priorité aussi au vu de l'évolution des crises euh, telles que celles que nous voyons en Afghanistan. Nous voulons continuer à apporter notre soutien, notre assistance aux pays voisins qui accueillent déjà de grands nombres de réfugiés. Nous savons que la grande majorité des personnes déplacées sont accueillies en dehors de l'Union européenne. Nous le reconnaissons et nous le savons. Donc, nous travaillons pour soutenir les pays partenaires en offrant de la protection à ceux qui en ont besoin, de l'accès aux, aux services de base et aidons aussi à une intégration dans le marché social et de l'emploi, dans la mesure où on le peut. En même temps, nous accélérons nos efforts pour faciliter la réinstallation Installation en Europe, en continuant à accroître les efforts de réinstallation en parallèle d'autres voies juridiques de protection telles que les mentorats ou l'intégration dans les communautés. Maintenant, ce qu'on appelle les partenariats personnalisés. Notre travail sur le développement continue aussi et nous continuerons à construire des opportunités et de s'attaquer aux origines de la migration pour construire des sociétés cohérentes, solides, stables pour créer créer des opportunités économiques, tout particulièrement pour les jeunes, pour les aider à avoir l'impression que leur avenir est dans leur pays s'ils le souhaitent. Pour le travail fait sur la dimension externe, ce qui est aussi important pour nous, c'est de renforcer les capacités de nos partenaires qui contribuent au développement de leur système de gouvernance des migrations au bénéfice de tous les pays. Ceci s'applique par exemple au retour, aux réadmissions. C'est un élément important du partenariat et ça reste un objectif et une priorité pour les États membres et pour l'Union européenne. En accord avec l'objectif du pacte, nous travaillons pour créer des situations d'un retour des migrants sûrs et en dignité en donnant la priorité au retour volontaire, y compris avec la collaboration pour une intégration durable des migrants sur le retour pour maximiser les possibilités d'accueil dans les communautés d'origine. Pour nous, l'objectif final du pacte est d'encourager de la migration sur régulière et ordonnée. C'est vraiment l'objectif de cette stratégie ainsi que d'une migration bien gérée, d'une mobilité fluide. Nous voulons qu'il y ait des bénéfices pour tous les pays impliqués, que ce soit les pays d'origine, de destination, de transit et pour les migrants eux-mêmes. Comme vous le savez, il y a trop de migrants qui entrent illégalement dans l'Union européenne et qui et élargir les voies de migration légales est à notre avis un élément important de, pour que notre stratégie soit couronnée de succès. La migration légale améliore aussi les perspectives de migration car de nombreux migrants contribuent aussi bien à l'économie de leur pays par le biais des rapatriements de fonds, comme on l'a entendu dire, et nous sommes pleinement engagés à mettre en œuvre l'objectif du pacte, à savoir améliorer la, les conditions des envois de fonds. Nous voulons mettre en œuvre tous les objectifs du pacte et ceci est ancré dans notre objectif. Les 23 objectifs sont des éléments d'un peuple d'un puzzle complet, le système de gouvernance final devrait permettre d'aller vers une migration sur régulière et ordonnée à tous les niveaux. Lorsqu'on réfléchit à la, au chemin qui nous attend de parcourir, nous ne pouvons pas ignorer les différents contextes dans lesquels on vit aujourd'hui. La COVID-19 a changé la mobilité humaine dans le monde entier et il est important de se demander comment reconstruire un, un système post-pandémie, restaurer le déplacement des personnes
personnes euh, et ce, en toute prospérité. Euh, au niveau de l'Union européenne, nous voulons limiter les conséquences de la COVID-19 sur les migrations et sur les migrants dans le cadre de notre réponse interne et externe à la pandémie. Nous reconnaissons que ce, cette situation montre qu'il faut avoir des solutions multilatérales et nous nous engageons à soutenir les efforts du secrétaire général pour mener une réponse au niveau de l'Union européenne. Deux ans après l'adoption du pacte mondial, il ne faut pas simplement regarder les succès de sa mise en œuvre, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir sur ce qui ne fonctionne peut-être pas aussi bien que ce qu'on l'espérait. Dans les mois à venir, tous les parties prenantes vont être confrontées à ce travail de réflexion pour arriver à, faire, à sortir du forum d'examen des migrations internationales avec une meilleure gouvernance des migrations. Nous sommes prêts à aider, nous sommes prêts à contribuer et à travailler à cet examen. Et c'est avec plaisir que nous ferons notre part du travail et que nous travaillerons étroitement avec l'OIM et tous nos partenaires. Merci. Merci beaucoup de cette contribution. En effet, le pacte mondial est un des exemples les plus marquants de coopération multilatérale et sa plateforme de coopération qui permet aux membres de construire des, des relations de partenariat très solides en termes de gestion des migrations et sont un vrai exemple de multilatéralisme aussi et j'apprécie et que l'esprit de ce forum d'examen l'année prochaine sera de voir ce que l'on a réussi à faire, mais aussi ce, que, ce qui est encore lacunaire et ce qui mérite l'attention et l'engagement des États membres. Et pour conclure la liste des intervenants de ce, cette table ronde, j'ai l'honneur de donner la parole à l'ambassadeur José Luis Pardo Cuerdo, qui est ambassadeur ambassadeur envoyé spécial des affaires migratoires pour l'Espagne. C'est un plaisir de vous Bienvenido. avoir avec nous. Vous avez la parole. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Laissez un petit instant pour que tout fonctionne au niveau de l'interprétation. Très bien. Permettez-moi de vous remercier au nom de mon pays de nous avoir invités. Par, euh, par le touchement donc, du directeur général de l'OIM, à participer à cette table ronde de dialogue international sur les migrations dédiée euh, au chemin vers euh, le forum d'examen des migrations internationales. Pour nous, cette invitation est un vrai plaisir, puisque nous avons eu l'honneur d'être avec le Bangladesh, les pays co-facilitateurs de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a approuvé en 2019, les modalités de ce forum d'examen des migrations internationales. De ce fait, il y a plus de deux ans déjà, la date du premier forum d'examen semblait très loin, mais le temps passe vite. Et cette date approche, comme l'a rappelé le directeur général Vittorino. La pandémie de la COVID a perturbé le développement normal de ce premier cycle quadriennale d'examen d'exécution du pacte mondial pour une migration sur ordonnée et régulière. Et lors du dernier sommet du Forum mondial du migration et développement qui a dû se faire en ligne, les limitations sanitaires ont eu un, une lourde influence sur les calendriers prévus de processus régionaux de révision d'examen biennal de progrès de la mise en œuvre du pacte. Malgré ces contretemps, le réseau des Nations unies pour les migrations et tout particulièrement l'OIM et son secrétariat technique ont su faire des arbitrages efficaces pour garantir un suivi du pacte au niveau mondial, régional, national. Et par ce biais, ont su faire une bonne préparation de la voie qui va nous emmener jusqu'au premier forum d'examen. Nous les félicitons et Félicitons l'OIM de ce de travail. Au niveau national, l'Espagne, en tant que solide défenseur des pactes mondiaux, que ce soit sur les migrations ou sur l'asile, a fait bonne utilisation de cette proposition que nous faisait ce réseau des Nations Unies pour les migrations. Nous avons participé activement aux sessions dédiées au suivi du pacte, au suivi au sommet pardon, du Sommet mondial pour les migrations et le développement sous présidence de l'Équateur et des Émirats arabes unis. 
participamos también activamente nous avons aussi participé de façon active à la conférence régionale pour le suivi du pacte en Europe qui a été organisée en novembre 2020 par l'OIM et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et nous avons élaboré pour ce rendez-vous un rapport de progrès de la mise en œuvre du pacte au niveau national document en évolution qui est actualisé de façon permanente et qui représente pour nous au niveau national une sorte de référence pour tous les ministères et départements compétents dans la mise en œuvre de chacun des 23 objectifs du pacte. Au niveau national, on a aussi créé une plateforme de dialogue sur le pacte entre les ministères, les ministères compétents et les agences du réseau des Nations Unies des Migrations qui a son siège en Espagne. En parallèle à cela, et co-organisé par la délégation de l'OIM en Espagne, nous avons organisé en juin dernier des journées avec la société civile pour mettre en œuvre le principe de l'approche pan-sociétale incluant le pacte notre société civile, comme toutes les sociétés civiles de nos pays, je crois, ont de, des attentes très élevées quant au résultat de ce pacte. Nous sommes sûrs que, comme, do, comme nous, d'autres États, et ils sont nombreux, ont utilisé ces outils et d'autres pour faire le suivi de la mise en œuvre du pacte et qu'ils continueront à le faire de façon accélérée dans les mois avant le forum d'examen. Je ne vais pas rentrer dans des commentaires quant à la procédure du forum et sa préparation. C'est un élément très important, mais c'est assez clairement encadré et défini dans la résolution des modalités. Par contre, j'aimerais souligner trois éléments qui, pour mon pays, que mon pays aimerait voir figurer dans les débats de ce premier forum migratoire mondial et dans les sessions de dialogue international sur les migrations qui arriveront avant ce forum. Tout d'abord, le constat de la grande résilience du phénomène migratoire, migratoire contemporain qui montre que dans des temps aussi difficiles que ceux d'une pandémie mondiale sans précédent qui a touché pleinement la mobilité humaine, continue d'être vivant. Nous pensons que le, le for, dans, au cours du forum, on ne devrait pas forcément refaire les analyses que l'on fait depuis très longtemps quant aux, conse quant aux conséquences de la pandémie sur les migrations et les mesures adoptées au niveau national, sujet et qui a concentré déjà tous les débats des tables rondes de cette session du dialogue international sur les migrations. Alors, il faudrait plutôt, alors il faudrait plutôt reconnaître la solidité des défis migratoires que la pandémie n'a pas créés, mais qu'elle a rendu plus visible et qui nous a poussé donc à agir de façon contre-intuitive, qui sont des défauts, des, des défis qu'il faut que l'on relève à l'avenir, à moyen et à court terme. En ce sens, nous avons vu, par exemple, comment la mobilité régulière et la mobilité à des fins de travail s'est freinée, voire arrêtée pendant la pandémie, mais que les choses reprennent et que la demande est et va rester croissante. Mais aussi, nous avons vu des phénomènes tels que la résurgence de la migration illégale et l'adaptation trop rapide des réseaux de trafiquants et de traite d'êtres humains, l'augmentation des vulnérabilités dans certains secteurs de la population migrante, particulièrement parmi les femmes et les mineurs non accompagnés, les nouveaux, nouvelles difficultés dans le domaine de l'intégration et l'inclusion, malgré la preuve pendant la pandémie de la contribution effective des migrants à l'activité économique ou dans tout nos pays. Ou alors encore, l'inattendu et excellent comportement des renvois de fonds sur lequel on prévoyait d'avoir avoir un effondrement de 20%. Tous ces phénomènes sont des phénomènes, pour ne citer que celui-ci, que ceux-ci, pardon, qui doivent nous faire réfléchir. Deuxième point que nous tenions à signaler, en vue de Forum de mai, c'est qu'il faut tous nous préparer et tous préparer chacun de nos côtés, chacun au niveau de son niveau de responsabilité, de bonnes politiques de communication sur ce forum pour éviter les problèmes d'interprétation erronée ou abusive qui ont eu lieu autour de l'approbation du pacte pendant le deuxième semestre 2018. Nous espérons que les pays qui n'ont pas participé aux négociations du pacte ou qui ont exprimé des doutes au moment de son approbation seront présentes au forum et contribueront aux activités et aux débats.
Enfin, nous pensons que quatre ans après la négociation du pacte, le Forum mondial de mai est une bonne opportunité pour aller vers un niveau plus élevé de consensus mondial sur le phénomène migratoire. Sans qu'on puisse l'expliquer, l'objectif était justement son contraire. Le pacte mondial migratoire a généré une polémique avec des effets sociaux et politiques dans diverses régions, tout particulièrement, même si ce n'est pas simplement en Europe. Aujourd'hui, bien heureusement, une grande partie de cette polémique a été diluée, mais il est temps de l'enterrer complètement et d'être ambitieux. Le forum peut être le bon endroit pour le faire, du moment que nous sommes tous capables de, de nous engager, pas simplement au niveau euh, théorique, mais aussi pratique, autour de quelques principes fondamentaux. Tout d'abord, que la migration internationale est un phénomène complexe et pluridimensionnel qui ne peut pas euh, être laissé à son propre dé développement, mais qui doit être géré. Et je suppose que je souligne, il faut la gérer. Deuxièmement, que cette gestion euh, dans laquelle le respect des droits de l'homme et la dignité humaine ne sont pas contournables est une tâche qui nous incombe à tous, et je souligne à tous, et pas la responsabilité qui retombe uniquement sur certains types d'États, que ce soit les États d'origine ou de destination. Troisièmement, que la seule façon de assumer cette et ça tâche la avec des garanties de succès, c'est par le biais de la coopération internationale, sans laquelle nous n'arriverons pas à atteindre l'objectif principal du pacte, qui n'est rien d'autre que de faire de la migration un phénomène de plus en plus sûr et volontaire pour les migrants et leurs familles, et de plus en plus ordonné et légal pour les États d'origine, de transit, de destination, qui sommes ceux qui devons la gérer. Les États et les organisations et organismes internationaux devons nous rendre à, cette, à ce rendez-vous de mai avec un esprit nouveau et une approche nouvelle et globale, avec de l'imagination, de l'innovation, de l'ambition et du pragmatisme. Ceci devra être les principes qui nous ont, euh, que nous devrions mettre dans nos valises que nous emmènerons euh, au Forum de New York. Nous devrions être capables, dans ce forum, de nous projeter vers l'avenir, de commencer à voir ce que nous aimerions que soit la réalité migratoire en 2026, d'après le forum, et que... Et, pas juste, et qui sera juste quelques années avant la clôture du programme Horizon 2030. Éviter de rester bloqué sur le passé ou ne pas simplement nous limiter aux défis, aux difficultés d'aujourd'hui, qui sont sans aucun doute durs, mais euh, sur lesquels il, euh, il faut que nous voyions plus loin. Nous devons tirer des conclusions ensemble, avec honnêteté, des causes et des conséquences en termes de gestion et en termes de protection effective des différents gouvernements qui existent dans la réalité sur les flux de caractère mixte et dans la mesure du possible et en prenant en compte les moyens, les capacités différenciées de chaque État et en plein respect des mandats respectifs des différentes agences et organisations internationales, dans ce forum, nous devrions trouver un espace pour aborder, même si ce n'est pas de façon tout à fait symétrique, tous les 23 objectifs du pacte et pas simplement ceux pour lesquels nous avons des intérêts de la gestion un suivi de la gestion unica, migratoire derecho, uniquement centré sur le droit ne serait pas exhaustif. Une, une approche qui se centrerait uniquement sur les règles ne serait pas exhaustif non plus. Un débat uniquement centré sur la solidarité ne serait pas exhaustif. Et un débat, une approche uniquement centrée sur la responsabilité ne serait pas exhaustif non plus. Il est possible de trouver des plateformes gagnant-gagnant d'intérêts communs. L'expérience passée et dans l'expérience qui nous attend, nous avons de bons exemples, des initiatives, des projets. Travaillons là-dessus parce que c'est sans aucun doute la façon la plus efficace de convaincre les migrants et leurs familles que réellement nous les plaçons au centre de notre attention. Merci à tous.
Muchas gracias, embajador, y Merci comparto totalmente el apelo a una participación la más amplia posible en el foro en el año que viene. Se trata de una ocasión donde todos los países que son miembros de las Naciones Unidas pueden participar, y en mi opinión deben participar, independientemente de la, del planteamiento que han tenido sobre la posición que se eh, par rapport au pacte de Marrakech en 2018. Yo el apelo a una participación amplia y sobre todo a que tengamos en línea de cuenta et la tout particulièrement de que, la que nous gardions en ligne de compte le fait d'éviter de manipuler pacto, ou de vider de son sens le contenu du pacte, le pacte est une plateforme volontaire Estados de coopération entre États qui, ont, euh, qui maintiennent et conservent tous leurs compétences en matière migratoire, mais qui reconnaissent la valeur ajoutée de la Muchas coopération internationale. Más, Merci de nouveau. And Now we turn to the uh, floor for uh, à présent, your contributions. Vers the the ones who want to take the floor, please flag to the, to the secretariat. I have already parole, a si oui, speakers. The first one being Mr. Mustafizur Rahman, premier, the uh, ambassador Rahman, and permanent ambassador representative of permanent Bangladesh. Bangladesh. Has, uh, please. Qui nous a fait part de sa volonté d'intervenir. Allez-y, Excellence. Merci, Monsieur le Directeur Général. Nous remercions les intervenants de leurs exposés très riches. Le premier forum d'examen des migrations internationales aura lieu à un moment critique où nous vivons dans l'insécurité et où nous espérons pouvoir nous remettre. Et en mieux. La pandémie de la COVID-19 a déclenché des conséquences imprévisibles pour les migrants, particulièrement les travailleurs migrants dans de nombreux, nombreux lieux du monde, se sont trouvés exposés à la dure réalité d'une perte d'emploi et un retour forcé. Alors que nous nous préparons pour ce forum d'examen, la nécessité d'une gouvernance des migrations basée sur des règles et est très claire, bien plus qu'elle ne l'a jamais été. La pandémie a euh, inversé les progrès parfois faits par certains pays dans l'atteinte des ODD et des objectifs du Pacte mondial. Il a aussi exposé les vulnérabilités des migrants avec le potentiel de les laisser de côté. Nous soulignons qu'il est nécessaire d'accélérer la mise en œuvre du Pacte mondial pour une reprise inclusive et efficace. Tout particulièrement dans les pays de destination et d'origine. La coopération internationale doit être relancée et le rôle critique de l'OIM en la matière est indéniable. En tout cas, l'un des co-facilitateurs du processus de consultation du Forum d'examen des migrations internationales et en tant que pays champion du pacte mondial, le Bangladesh accorde une importance toute particulière aux résultats de ce pacte, de ce Forum d'examen de l'année prochaine. Nous tenons à souligner que le Forum d'examen relancera les discussions sur les difficultés pour avoir une gouvernance des migrations tournée vers le développement et pro-migrants, tout particulièrement pendant la crise mondiale. Dans cette veine, nous prenons note positivement de la feuille de route préparée par le réseau des Nations Unies des Migrations. De la migration. Nous demandons à l'OIM et au réseau d'identifier les difficultés structurelles pour atteindre les objectifs du pacte mondial et les ODD liés à la migration. Nous soulignons que le prochain dialogue international sur l'immigration devrait souligner, s'appuyer sur ce sujet, développer ce sujet. Nous informons, nous aimerions aussi que le forum d'examen se penche sur cela. Merci. Merci beaucoup, Excellence, de cette contribution. Et la parole est maintenant à Mme Cindy Monroe, ministre conseiller de la Mission permanente du Canada à Genève. Madame, vous avez la parole. 
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je commencerai en remerciant l'OIM de cet très bon euh, examen des euh, dialogues internationaux. Il est bien que nous finissions sur cette touche puisque euh, le pacte est une bonne façon de garantir que euh, l'OIM puisse jouer un rôle dans la reprise après la pandémie. Lorsqu'on s'engage à des voies officielles de migration, on s'assure que les personnes traversent les frontières en sécurité et que toute la société peut tirer bénéfice de leur présence, y compris dans la reprise économique. Le Canada a participé à deux processus d'examen régionaux. Nous avons été impressionnés de combien ils se sont déroulés facilement. On a appris de bonnes pratiques et de réflexions critiques de la part des différents parties prenantes. Il y a eu beaucoup d'intérêt, d'engagement. Et nous pensons que ce type de processus ont un effet cristallisant qui permet d'améliorer la collaboration et la coopération. Nous remercions donc chaleureusement le réseau et l'OIM en tant que coordinateur et secrétariat de ce réseau de tous les efforts déployés. Nous aimerions travailler étroitement avec l'OIM, les organes des Nations Unies, les agences, les autres États membres et les parties prenantes pour jeter les bases d'un euh, forum d'examen efficace qui, prenne, euh, qui fasse le bilan de nos progrès tout en établissant les priorités pour concentrer nos efforts à venir. Par le biais de ce processus, nous pensons qu'il est important que nous étions la vie, entendions l'avis des différents membres, comme nous avons pu le faire aujourd'hui, pour pouvoir réfléchir sur tous les points de vue des personnes qui se sont exprimées, comme on l'a fait aujourd'hui et hier d'ailleurs. Si on se tourne vers le forum d'examen, nous pensons que euh, accélérer la collaboration pourrait amener un examen efficace au niveau régional. Tout en prenant en compte les particularités locales, nous partageons souvent des expériences similaires en termes de migration et pouvons bénéficier du fait de discuter du contexte dans lequel se passent nos expériences de migration internationale. C'est la raison pour laquelle le Canada était très heureux de voir un intérêt accru dans l'engagement euh, régional des Amériques, tout particulièrement le mois dernier, l'OIM et la Mission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes ont tenu un atelier virtuel pour examiner comment la conférence régionale sur les migrations pouvait contribuer à au forum d'examen. Continuer à encourager et faciliter l'engagement régional par le biais d'ateliers ou des événements similaires est un domaine dans lequel nous aimerions euh, continuer à travailler avec l'OIM dans les mois à venir. Le forum d'examen est aussi une opportunité unique d'attirer l'attention sur les objectifs du pacte et des principes du pacte qui demande des efforts concentrés pour progresser, tels que la gestion des migrations sensibles à la différence homme-femme. Là-dessus, l'OIM peut apporter à la communauté internationale les preuves nécessaires euh, quand, et les solutions qui existent et faire des partages de bonnes pratiques d'autres organisations ou d'autres pays. Il y a de très bons exemples qu'on a entendus ce matin, notamment sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. De notre point de vue, la prochaine session du dialogue international qui aura lieu en février pourrait être une sorte de bilan pour jeter les bases de forum d'examen pour prévoir les prochaines étapes du forum. Nous espérons qu'ensemble, nous pourrons arriver à un forum d'examen qui inspirera les participants à continuer à faire progresser la mise en œuvre du pacte bien au-delà de la réunion de l'année prochaine. Nous avons tous un rôle à jouer pour garantir que le pacte mondial est une feuille de route vivante et en évolution qui permet de saisir les opportunités des migrants en relevant les difficultés qu'on rencontre pour arriver à une pleine reprise post-pandémie qui ne laisse personne de côté. En tant que pays champion, nous continuerons à défendre le pacte comme contributeur à cette reprise et à jouer le rôle qu'on doit jouer en travaillant avec les acteurs étatiques et non étatiques jusqu'à l'examen de l'année prochaine. Thank you so Merci. Much, Merci beaucoup, madame. Et la parole est maintenant à Wolavut Shmutakalin. J'espère ne pas avoir écorché votre nom de la Thaïlande. With my apologies if I, mis if I mispronounce your name. No, no problem. Si votre Thank nom. you very much, uh, Director General, uh, for giving me the floor beaucoup, to this General, important and timely panel. And you just said uh, the aim of IF is soon approaching, which is our only half year away from now. Uh, in this regard, allow me to uh, share Thailand experience on GC implementation and our undertaking in preparing for the upcoming IMF. Thailand is committed to the goals and objectives of the Global Compact for Migration. We made initial contribution to the Migration Multi-Partner Trust Fund and have assumed a role as one of GCM champion countries. 
with a view to share our experiences, uh, to promote the actual implementation of GCM at all levels. Over the past years, Thailand has made important progress on GCM implementation. We have set up a national interagency working group and adopted a national GCM implementation plan for 2020 to 2022. The plan aimed at promoting safe, orderly and regular migration through a whole of government and whole of society approach. Concrete projects are being pursued in support of GCM objectives in line with the 2030 agenda. And we will work closely with the regional network for migration in the Asia-Pacific to capture this progress gearing up towards the IMIF next year. During the first GCM regional review for the Asia-Pacific, held in March 2021, Thailand actively participated in the session as well as co-hosted two side events with the International Detention Coalition and UNICEF on the issue of alternative detention and rights of children in the context of migration in ASEAN. Also, just an hour ago, a representative from Thailand, part as a speaker, in an online webinar, also co-hosted by Thailand, on accelerating progress in to end child immigration detention organized by UN task force on child children deprived of their liberties. This is a testament of our commitment in one of the two areas we volunteered to the agenda. To dans les keep domaines, the dans momentum of the regional review going, Thailand has proposed holding the first important uh, would be a series of consultations together with other GCM countries in Asia and Pacific, in collaboration of course with the Mondial regional Asie, network. The series aims to enforce the movement on this important, in, important matter. It will also incorporate the issue of the European pandemic and its uh, adverse socio-economic impact. Impact, which has exacerbated uh, the situation among international migrants and their families. De la so we hope that en effet, the outcome we report of the series will contribute to the IMIF as well. Thailand also decided to participate in Cette the migration governance in next progress, conducted jointly by IOM and the Economist Intelligence Unit. We are glad to learn that more than 80 countries Thailand decided to join this process. We hope that this outcome will enable us to better understand the state of the migration and the human development. We appreciate the work of the UN Network on Migration in supporting member states to prepare for the IMIF. And took note of the recently nous espérons que son résultat nous permettra de mieux comprendre la situation de la gestion de la migration de par le monde, ce qui constitue une base importante pour des discussions sur le fond lors du forum d'examen. Enfin, la relance après la pandémie pourra requérir un accent particulier, mais sur le facteur mondial, le forum d'examen constituera une occasion importante pour façonner nos opérations. Aucun pays ne serait faire cavalier seul pour gérer la migration. La communauté internationale a une responsabilité de partager en la matière et par conséquent, nous souhaitons déterminer quelles sont les lacunes et nous fonder sur les expériences et les bonnes pratiques au fin de cet examen à venir. Je vous remercie. And now Merci I beaucoup give the floor de votre to, contribution. Uh, Je vais à présent Evan donner Garcia, la parole à l'ambassadeur Evan Garcia, représentant permanent des Philippines. Thank you. Thank you very much, uh, DG. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Je tiens à joindre ma voix aux assadés préopinants afin de vous remercier pour les travaux précieux de l'OIM, travaux de préparation pour la voie vers le forum d'examen. En tant que pays champion, du pacte mondial, nous considérons que ces dialogues internationaux sont essentiels afin d'ouvrir la voie vers un partage qui nous permettra d'avoir une meilleure gouvernance internationale des migrations. Dans ce cadre, le réseau des migrations démontre de l'amélioration en cherchant à décompartimenter les travaux entre les différentes institutions qui gèrent les questions de migration. Et ce faisant, nous devons garder à l'esprit que nos travaux doivent se fonder sur la réalité des collectivités essentielles. Il s'agit bien sûr des communautés des migrants, c'est à eux que je fais référence. 
communautés dont ils proviennent, ces migrants, est-ce que les communautés qui les accueillent, si nous ne tenons pas compte de la réalité sur le terrain, de la réalité de ces communautés, on pourrait se dévoyer de l'amélioration quant à l'amélioration de la gouvernance internationale des migrations. Nous devons dans chaque cas tenir compte de certaines réalités émergentes. La transnationalisation croissante, par exemple, de ces communautés a des répercussions sur les travaux que nous devons mener en tant qu'organisation et en tant que pays qui souhaitent collaborer les uns avec les autres. Chacune de ces réalités a ses propres réalités historiques. Parfois, elles n'ont pas été des plus saines, donc nous devons tenir compte lorsque nous rédigeons les réponses que nous souhaitons leur concrétiser. Enfin, tenons compte des similitudes ou des différences quant aux aspirations. Mais voilà, ces aspirations, ils font tenir compte. Faute de quoi, nous ne saurons que parler entre nous sans tenir compte de leur perspective dans ces grands efforts que nous consentons ensemble. Voilà, je tiens à vous remercier, Monsieur le Directeur Général. Je remercie également tout le personnel pour une excellente idée, vraiment excellente. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, de vos propos. Si José Eduardo Lopez, du Mexique. À présent, vous avez la parole. Monsieur, la parole est à vous. Merci beaucoup, Président. Muy Merci buenas beaucoup, tardes, muy buenos días a todas y todos. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je serai très bref vertientes. quant au partage la de l'expérience du Mexique sur deux volets. Como, eh, Premièrement, en, la región, en, el en tant que leader de la, dans la région, eh, quant au processus sobre de la conférence eh, en sur l'immigration, le Mexique a été président de cette mécanisme de façon contemporaine ce mécanisme régional important quant aux migrations. Nous avons promu de façon active le pacte en vue de l'examen de 2022. Ceci est réalisé au travers de l'examen actif des processus régionaux conformément au pacte mondial pour des migrations sur ordonnée régulière qui était, qui était réalisé en avril dernier. Il y a eu un atelier spécifique qui a été organisé et qui a joui de la présence du président Antonio Vitorino en septembre dernier. D'un côté, donc, nous de façon active ce pacte avec, euh, au travers de la présidence protémorale, comme je le disais. En tant que pays, nous menons également différents actifs de façon active pour la collecte de renseignements quant à la mise en œuvre de ce pacte. Très brièvement, je souhaite indiquer que nous avons mené un exercice de collecte des données depuis 2018 afin de voir les répercussions de différentes actions du gouvernement par rapport aux 23 objectifs du Pacte mondial pour des migrations sur ordonnée régulière. Nous sommes tout à fait satisfaits d'être parvenus à une quatrième édition de ce rapport. Ce rapport nous aide tous au sein du gouvernement fédéral afin de déterminer quels sont les objectifs pour lesquels nous obtenons de bons résultats et quels sont ceux pour lesquels nous avons encore une plus grande marge d'amélioration. Estos ejercicios involucran a más de 40 instituciones de gobierno, implican más de 40 instituciones gubernamentales, de los organismos y en cada año hemos podido recolectar más de 180 acciones que atienden a cada uno de los 23 objetivos. Mencionar muy rápido que en cuanto a atención a poblaciones vulnerables, en cuanto a recopilación, generación, difusión de información y en cuanto a programas de protección e integración, enfin, programme estamos de... teniendo muy buenos resultados. Y por otro lado, el de este, esta metodología nos ha côté, permitido identificar oportunidades más grandes respecto a, los, eh, a la portabilidad de la seguridad social, a la portabilidad de la transferibilidad de la seguridad social, la reconocimiento de competencias y de diplomas, y a la utilización de la detención como utilización de la detención <coughs> Cette méthodologie, nous l'avons partagée également au sein de nos rassemblements et nous pensons que cela va contribuer grandement à la forme d'examen. Le Mexique a également été très actif, 
incluyendo à la population étrangère dans la stratégie nationale de vaccination et, bien sûr, en dynamisant la coopération internationale, la coopération internationale afin que tous les pays de la région nous respections nos engagements en termes de vaccination. Dans le cadre de la présidence contemporaine, nous avons également établi une activité structurelle de façon permanente avec les pays pour une inclusion dans le plan d'action annuel de chacune des présidences contemporaines, l'idée étant que ce sujet soit toujours présent dans nos programmes, en particulier du programme du Fonds d'examen. Enfin, et de manière individuelle, Mexico, pour ce poste, compatible cette méthodologie desarrollée de pour que dans le cadre du forum d'examen de migration internationale, tout d'abord, nous voulons promouvoir en tant que bonne pratique certains éléments, car nous pensons que nous pouvons apporter certains éléments. En tant que de la présidence pro tempore de la présidence de la présidence pro tempore de la conférence régionale sur l'immigration, nous aurons une contribution toute particulière au fin de la du forum d'examen. Ceci sera prêt à la fin du premier trimestre de 2022, en se passant sur ce que nous avons obtenu en septembre. Cette contribution ne sera donc plus faite en tant que présidente pro tempore, mais simplement en tant que participant. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup de votre intervention. Pour épuiser la liste des orateurs, je vais à présent donner la parole à Laurel Townhead. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci aux intervenants et aux autres personnes qui ont pris la parole aujourd'hui. Nous nous réjouissons de voir la FEDO qui est désormais publiée et le lancement des travaux de concert pour avoir un, un forum d'examen qu'on ait succès. Nos attentes quant à ce dernier, c'est que cela permettra de déterminer un programme ambitieux pour utiliser de façon efficace la gouvernance des migrations pour permettre également le renforcement de la mise en œuvre efficace du pacte mondial, de permettre des avancées politiques et des orientations avec une participation à tous les niveaux. Il s'agit là d'objectifs ambitieux, mais nous pensons que cela est réalisable. Et nous avons entendu aujourd'hui dans la salle les idées qui nous permettront d'avancer lors de la réunion avec les parties prenantes le mois dernier. Il y a eu des participations de la société civile qui nous ont demandé comment nous assurer qu'il ne s'agisse pas seulement d'un événement où les États membres arrivent pour partager trois bonnes réalisations de leur pays, puis s'en aillent. Nous voulons tous que cela aille au-delà de cela. Nous savons quels sont les défis pour les, milans, pour les migrants. Nous savons quels ont été les défis pour la mobilité causée par la pandémie. Nous devons participer tous au plus haut niveau. Le forum d'examen doit faire partie de l'amélioration de la migration. Nous devons faire en sorte que tel soit le cas. Nous devons utiliser le temps que nous avons d'ici le forum d'examen afin d'écouter, de nous préparer au niveau national, régional, international, afin d'être tous en mesure d'arriver au forum d'examen afin d'indiquer ce qui est nécessaire et la façon d'y parvenir. Ensuite, nous devons prendre des engagements séparément et conjointement pour arriver à, au forum d'examen. Ce forum est un moyen pour pour renforcer nos travaux, pour avancer par rapport aux objectifs que vous avez fixés. Ce n'est pas une fin en soi. Plus on l'utilise pour favoriser des actions nationales, plus cela sera efficace. Ainsi, notre question aux personnes qui sont dans la salle ou qui sont à distance, eh bien, c'est de savoir de quoi avez-vous besoin lors de, des travaux de nos réseaux pour soutenir vos travaux. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Quaker United Nations Office, je ne vois pas d'autres demandes de parole. On sait tous que cela ne peut pas être un événement unique. Cela doit être un jalon dans le cadre d'un processus. Dans ce sens, nous nous attendons à ce que l'organisation du Forum des Examens internationales permette d'entendre différentes voix. Et pas seulement les... que ce soit simplement une conférence intergouvernementale traditionnelle. Ce que nous voulons, c'est de l'interaction. Qu'on dresse le bilan en fait, des réalisations, mais que l'on identifie également quelles sont les lacunes. S'agissant de l'identification des lacunes, il est très important que les pays qui aient surmonté les difficultés fournissent des propositions quant aux bonnes pratiques qui peuvent être appliquées. 
et les engagements souhaitables pour obtenir de meilleurs résultats. Et ensuite, bien sûr, on doit transformer cela en des mesures plus concrètes. Et voilà justement ce que nous allons faire au cours des prochains mois et ce avant le Forum d'examen d'immigration internationale en 2022. Je pense que nous arrivons à la fin de notre réunion. Je pense que nous sommes tous épuisés, donc je serai... Très bref dans mes remarques de conclusion. En premier lieu, je tiens à vous remercier. Merci de votre participation, merci de vos contributions. Et cela n'est pas un remerciement de façade, comme on le fait dans ces circonstances. Le fait est que nous, nous avons vraiment appris beaucoup. J'espère que vous également, dans la salle, vous êtes pleinement conscient que ces discussions ont été très enrichissantes aujourd'hui et que vous allez ressortir de la salle avec plus de questions que lorsque vous êtes rentré dans la salle. Si tel est le cas, cela veut dire que l'IDM a été couronnée de succès. En effet, notre entreprise commune, c'est d'obtenir des réponses aux questions, mais cela va au-delà. Je tiens à indiquer cinq points. Tout d'abord, je pense que tout un chacun reconnaît qu'il est nécessaire d'avoir une approche intégrée pour les, la préparation aux futures urgences sanitaires et leur répercussions sur la gestion des frontières dans un monde post-pandémie. Encore, nous ne sommes pas sortis de la pandémie pour l'instant. Il y aura d'autres pandémies. Et nous devons tirer les enseignements. Car cette pandémie à laquelle nous nous heurtons notre crise, Certes, c'est le cas maintenant, mais aujourd'hui, on doit reconnaître la nécessité de se préparer. La préparation, cela veut dire l'implication pour gouvernementale et pour sociétale, avec une coordination national et entre les pays, également au niveau des différents secteurs de l'économie, entre les différentes autorités et au niveau de l'ONG. Et également, entre les institutions afin d'être mieux préparé, on doit être plus précis quant aux données que nous collectons. Il y a des données que nous avons collectées pendant cette pandémie doivent désormais être rendues publiques ou du moins on doit pouvoir travailler dessus et ce, afin d'améliorer notre état de préparation pour l'avenir. En effet, sans aucun doute, il ne saurait y avoir de relance totale sans relancer la mobilité. Mais notre façon de relancer cette mobilité, cette mobilité mondiale devra tenir compte des critères sanitaires. Nous devons tenir compte des défis à relever, non seulement dans le domaine des migrations. Les migrations, c'était qu'une partie de l'histoire. De façon plus vaste, en fait, nous devons penser au, à la relance de la mobilité mondiale en général. Ensuite, je tiens à souligner à nouveau que je crois que la pandémie de COVID-19 a aggravé des inégalités. En plus de l'exacerbation de ces inégalités, nous devons assurer que la relance et notre façon de gérer cette relance ne viennent pas aggraver encore les discriminations, la stigmatisation ou les inégalités. La relance ne doit pas être synonyme de violation des droits humains. Voilà pourquoi il est si important, et nous l'avons vu, il faut garantir l'accès aux services de soins sanitaires et aux services sociaux en général pour les migrants. Ce n'est pas le cas seulement dans les pays de destination, c'est également le cas dans toute sa trajectoire migratoire. Troisième élément, je tiens à rappeler que les migrants ont été en première ligne de la réponse face à la pandémie de COVID-19. En tant que prestataires de services, ils ont travaillé en tant que travailleurs essentiels, ils ont fourni de l'alimentation, des services sanitaires, ils se sont occupés des personnes âgées et ils ont fait encore bien davantage. Mais en même temps, on a vu dans plusieurs régions du monde un accroissement des discriminations, des discours de haine, du racisme, de la xénophobie. Je suis convaincu qu'on doit indiquer clairement que les migrants doivent être pleinement inclus dans les plans de vaccination nationaux. 
Si eux, ils étaient en première ligne pour lutter contre la pandémie, eh bien, il est essentiel qu'ils soient également des bénéficiaires des soins sociaux, des soins sanitaires, des mesures qui sont prises à ces niveaux par les pays à travers des différentes politiques nationales. Et cette approche quant à l'accès des migrants aux, soins, aux services sociaux doit persister au-delà de la pandémie. La pandémie nous l'a montré. Peut-être que ce n'est pas diplomatique ce que je vais vous dire, mais lorsque l'Assemblée générale a adopté en septembre 2019 une déclaration, celle de la couverture sanitaire universelle, de l'accès sanitaire universel, le dernier point sur lequel on s'est mis d'accord, c'était la question de l'accès des migrants aux soins sanitaires. Et bien pendant la pandémie, nous avons bien vu que le fait de laisser les migrants pour compte, c'est une source de perturbation de toutes les communautés, car personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas. S'agissant de relance, je pense que les débats de ces deux jours nous sont montrés que l'on doit porter une attention toute particulière au rôle des jeunes et des femmes dans la reconstruction en mieux. Ce ne sont pas des, pro des préoccupations qui sont très uniquement aux questions de migration. C'est parfaitement en adéquation avec le programme que le secrétaire général des Nations Unies a établi il y a quelques semaines de cela. On doit également continuer à travailler ensemble avec en les acteurs publics, privés, pour gérer les défis liés aux envois de fonds des migrants. Tant donné le rôle essentiel que ces envois de fonds des migrants jouent pour garantir des moyens de subsistance et le bien-être des communautés dans les pays d'origine. Et également aujourd'hui, les envois de fonds ont résisté à la pandémie et ce de façon remarquable. La réduction de 2,4% dans le monde de ces envois de fonds est certes importante pour ceux qui en bénéficient, mais si on compare ces 2,4% avec la diminution de 30% dans les investissements étrangers directs, eh bien, on voit bien que même en temps de difficulté, de tension, les migrants ont su honorer leurs engagements. Et ils ont envoyé de l'argent dans leur pays d'origine à leur famille. Mais pour que cela se poursuive, il est absolument nécessaire que ces personnes aient accès au travail et à la protection sociale dans leur pays de destination. Et bien voilà, mesdames et messieurs, comme cela a été souligné dans cette dernière séance, lorsque l'on tourne notre regard vers le forum d'examen de l'an prochain, bien je pense qu'on voit bien que cette séance nous a grandement aidé, aidé pour la préparation de cet événement au printemps 2022. Voilà pourquoi je vais insister avec mon idée selon laquelle on devrait organiser le prochain IDM en février 2022. Ainsi, on pourra incorporer dans notre dialogue, dans notre débat, le rapport que le secrétaire général va publier d'ici là. Et en même temps, pour tenir compte des résultats des différents examens régionaux. Toutes les discussions préparatoires que le réseau va promouvoir jusqu'en février 2022 vont pouvoir être intégrées et on pourra ainsi faire un exercice de bilan dans la mesure du possible, mais également un exercice de bilan tourné vers l'avenir en identifiant quelles sont les difficultés, les anciennes difficultés, les nouvelles, voir quelles sont les lacunes et comment les combler. Voilà donc le défi à relever pour le prochain dialogue international sur l'immigration. À nouveau, je tiens à vous remercier tous et toutes pour vos contributions. Et je vous souhaite un excellent week-end. Je me réjouis de vous retrouver lors de notre prochaine IDM au printemps 2022 en vue du forum d'examen. Merci beaucoup.